车牵挂。那些伤疤总会结痂，簇拥成时光的画，终会有人为你摘下。画的真棒，妈妈，你看我还画了长颈鹿、小猫，还有猴子，还跟妈妈一起画了一个大象。你呀、啊，都快画满一个小动物园了。保养的真好，我一定给您卖个好价钱。我想请问一下，有没有那种装修服务，就是可以把这整面墙都搬走？整面墙都搬走？杜总，贺医生当年虽然带来了顾云峥的研究课题框架，但这么多年过去了，一直无法突破寻脑屏障，始终停止不前。给他年薪百万，什么都研究不出来，我的忍耐都快到极限了。哎，顾云真那边什么情况？据说他们资金也紧缺，项目也遇到瓶颈，所以您不必焦虑。不能坐以待毙，必须马上进入临床实验。我立马督促贺医生，让他加快进度。你告诉他，公司不养闲人，再这么颗粒无收，让他立马滚蛋。明白。报告数据帮你改过了，赶紧准备新药的报批资料，去申请一期的临床试验。咱们这个 HDQ 四零的血脑屏障还是突破不了，现在真的不适合进入临床试验。你能力不济，不代表别人不行。您这是什么意思？药我给你已经准备好了，照着这个仿制。仿制，这药我知道啊，这是用伪金的基因技术搞出来的，市面上禁止销售啊，你，这哪来的？让你做就做，哪儿那么多问题啊？杜总，我得提醒你啊，这样技术很容易脱靶的，还会造成变异。关键是你要去仿制这个伪金药物，它是犯法的，要坐牢的。你当我不知道啊？要不是你的能力不行，需要我自己亲自出马吗？你的这个心情我可以理解，你相信我，你再给我时间，我一定。你别给我相信了，我就问你，能不能做？能还是不能？不能的话，立马给我辞职走人。杜院长，你别忘了，这课题是我带来的，而且我是这个项目的负责人。你让我辞职，你开玩笑的吧？你还好意思说你是这个项目的负责人？课题你是抄顾云峥的，团队是我给你码的，你负责什么？你的能力在这个团队里边根本就微不足道，你不要太过分。我在公司这几年兢兢业业，没有功劳也有苦劳，干嘛？过河拆桥啊！贺小郭，你别跟我废话，你就是个扶不起的阿斗。当时我就不该收留你，要不是你没本事，我怎么会输给顾云峥？贺老
师，这到底怎么回事儿啊？好端端的，云城为什么突然辞退你？好端端的，文然，现在的杜云城已经疯了，他一心想要赢过顾云峥，甚至让我仿制国外未经许可的药物。什么？没凭证的话可不能乱说啊！仿制违禁药可是要坐牢的。现在的杜云城已经不是你在华人认识的大师兄了，现在什么事情都做得出来。云城，不可能啊！这一定有什么误会吧？云城跟我说新药是 H C Q 三九升级版，不可能是仿制药。傻孩子。你醒醒吧，听我一句劝，你千万别掺和进去，否则杜云城会把你一起拖向深渊，懂吗今天跟徐董事还有他太太吃饭，看他太太背了一个大象灰的 broken， 很适合你。我让林珠去订了一个。云城，你对我真好。你最近辛苦了，下周跟你爸妈去三亚旅游吧，酒店跟机票，我让林珠帮你订。还是你想的周到，我都好久没有带我爸妈出去玩了。哎，你不跟我们一起吗？啊，公司还有太多事要处理，走不开。对了，云超，现在不是公司正用人的时候吗？你怎么把贺老师辞退了？那个草包在公司白吃白喝这么多年，动物实验根本就做不出结果，我早就想把它给辞了。那仿制国外的药呗？仿制药是违法的，你难道希望我去坐牢吗？哎呀，对不起嘛，云城，我只是在想能不能帮你分担点什么。云城，很晚了，我们去休息吧。你先去睡吧，我还有点事情要办。哦，刘的事儿你考虑一下吧。一期临床只需要二十个试验者。为什么找了那么久还只有十五个？陆总，说服患者参加临床试验并不容易，不容易就用钱去砸。明明已经搞到了特效药，为什么没人呢？当初参与 H D Q 三九试验的所有皮斯患者，除了身体不符合条件以外的患者，剩下的大多数患者都受到了 H D Q 三九的负面影响，已经不敢再冒险了。冒险？什么叫冒险？我是救他们，又不是害他们。你跟他们说清楚新药跟 H D Q 三九的区别吗？我都说了。但是他们还是不愿意，那就换人去找别人，这还要我教你吗？舞蹈城是罕见病，患者数量本来就不多，不多也给我去找，翻遍整个地球，也给我找满二十个来，去。喂，是杜先生吗？我是苏院的护工小静。为什么要把他绑起来？是苏阿姨自己要求的。你刚才电话里说，他想去瑞士安乐死。对，自从上次苏小姐来看他之后，说什么不同意让他试药，他就跟我提了好几次。今天早上非让我打电话给你
，说只有您能帮他。这事，伟安还有他妈妈还不知道吧？我知道，但我这不是急需用钱吗？多久能提出来？你问了吗？这么久？好吧，好吧。哎，谢谢您。啊，怎么了？出什么事儿了？没事儿，理财产品不是暴雷吗？我们再把它提出来，放银行去。跟妈说实话，你答应过我，出什么事都不骗我的，啊、嗯？我们进入临床试验了，还缺一大笔资金，没有找到投资呢。你等着啊！哎，房子是你的。你自己做决定啊！哎，这个是存单，那、啊、存折，这些我都用不上，你拿着。不是妈，你怎么会有这么多钱啊？那谁叫我养个有本事的女儿呢？你孝敬我的钱，我都没舍得用，都给你存下来了。对呀、啊，嗯，你平时花钱也挺大手大脚的，什么新衣服、新包的。没事，还出去旅游。哎呀，回旅游那是薅旅游网站的羊毛，九十九块钱，四个地方，还有专车上门接，厉害吧？<笑>这这衣服和包，叫大牌定制，假的？你没看出来吧？是不是？<笑>你看，关键看气质，是吧？<笑>妈，不用那么省了，傻丫头。这钱得用在刀刃上，是吧？你看，我把钱都存下来了，关键时候派上用场，这多好啊！不行，这钱我不能要，这钱是我给你的，你没用，那就存起来，干养老钱。哎，你别瞎说，新药是你的希望，也是我的希望。你把这个药研究出来上市了，你妈我睡大街我都愿意。谢谢你啊，妈。有你在，我什么都不怕。对，拿着啊。多吃点肉。我刚刚是走神。手还很听使唤的，我就说嘛，你总不可能三十岁出头就得帕金森吧？你还想做出一项帕金森的重大科研成果？我怕是给不了你这个机会。喂，先生，有个买家想买您的房子，但他提出来能不能再让三十万？可以的话，他马上付全款。哦，行，没问题，好，好。谁给你打电话了？那个，领先药业的王总，他刚刚跟我说，咱们的项目在他们内部通过过会了。太好了，那我们就要有钱了。你都不知道。我都准备把自己的保险去套现，而且兰姐更夸张，她都把她压箱底的存折文本拿出来了。伟安，你让兰姐千万不要这么做。你看，咱们这儿不都已经有钱了吗？嗯。为了庆祝我们有钱了，今天晚上我洗碗。你呀，乖乖的吃饭。碗呢，还是我来洗。嗯。吃点肉，小孙啊，哎，老规矩啊，卫生打扫干净
，所有物件别挪地方，原样摆放。好嘞，老爷子，老爷子您就放心吧，您还真上心。儿媳妇都不在了，把房子啊还打扫的井井有条的。门怎么开着？啊，对呀、啊。你们是谁呀、啊？怎么有这个房间的钥匙啊？啊，老先生您好，您是？我是房主的爷爷啊。啊，您是顾先生的爷爷啊？啊，您好，您好，我们受顾先生委托要将这个房子卖掉，这两位是顾客，正在看房。卖掉？他为什么要卖房子呀？呃、啊，这个我不太清楚，我只知道他卖的挺着急的。嗯，具体原因您还是自己去问问他吧。小娃，云峥最近有什么事儿吗？哎呀，我这个宝贝孙子什么眼神啊？啊，还不如我这个老头子，这么大的投资人到场了，居然没发现。<笑>老爷子。啊。我已经跟买家都商量好了，您这些花草啊，还放在老宅里，等乡下的房子都安置好了，再和那些家具一起搬过去。行，走，让我这孙子孙媳妇儿看看甲方爷爷。哎，来了。爷，孙大爷，哎，你们怎么来呀、啊？少小子不欢迎啊？欢迎欢迎，我来爷爷。老爷子，您的东西放这儿了，我就先回去了。谢谢啊，客气了。爷爷，爷爷，你怎么把行李都带来了？<笑>我呢，把那幢老宅卖了，在乡下呢，我又买了个房子。爷爷，您那老宅怎么能卖呢？您在那儿住了几十年呀、啊！我郑重的宣布啊，我是你们这个项目的最大投资人。我要投资大项目，卖套房子有什么呀？啊，破屋一栋，生不带来，死不带去。爷爷，就算卖房子这么大的事情，至少得提前跟我商量一下呀。我卖房子管你什么事儿啊？我把钱交给小王了，够你们俩折腾几年的。你们可努把力，给我研究出成果来。别让爷爷的钱打水漂，知道吗？爷爷，别跟我客气，给爷爷倒杯热茶去。好嘞。小张啊，我住哪儿啊？你都搬过来了，嗯，肯定是住主卧呀。<笑>再给我腾个柜子挂西装，没问题。身体，来啦！来啦！哎呀，营养早餐，谢谢爷爷。这是黑豆糙米粥，这个是啊红枣莲子羹，这个鸽子汤，都是大补。这是鸽子汤啊，爷爷。
。你在这个鸽子汤里面放了什么东西啊？为什么闻上去奇奇怪怪的？我放了灵芝和野山参，特别有营养。我是跟小孙阿姨特别学的。你们喝，来，小苏多喝点，你看怎么样？尝尝。爷爷，其实您不用那么辛苦的。我们平时早上店吧，一些包子、馒头什么的，就是就是。而且我们院有食堂，也食堂的饭怎么吃啊？哪有我这个有营养啊？爷爷，我们知道您是好意，但是您这些该不会是什么黑暗料理吧？哎，我算明白了，爷爷岁数大了，起了个大早。给你们熬的营养早餐，你们都不爱吃。不是谁说的？我喝。好喝吗？好喝，特别好喝。枣泥糕，来尝尝这个。好嘞。爷爷，你看我也喝，喝。好喝，好喝，好！爷爷天天给你们做。姑姑，我来看你了，您出去吧。最新研发的亨廷顿舞蹈生的特效药，依依要，我要。但是姑姑，以你现在这个身体情况，已经不能再继续吃药了。我特别能理解，相比现在这样手脚不听使唤。现在更想得到一种解脱吧。现在这个药呢，正在招募备试阶段，正好有几个名额。姑姑，我不逼您，您自己做决定。喂，嗯，你流鼻血了。爷爷啊，你不要再整那些乱七八糟的东西给维安吃了，他都上火了。哎，我那可是最好最贵的食材呀、啊，我想跟你们俩补补身体，又不是熬给维安一个人吃的，可是你不吃啊。幸好我没吃，要不然现在牙床疼痛、嘴巴鼻子全烂的人就是我了。这么严重啊？可不是嘛。爷爷啊，您说说您，您对维安好，也
也得有个度，是不是？那些歌什么，枸杞、山参、红枣、桂圆，这些东西连着吃一个月，那什么样的身体也都受不了呀。爷爷今天早上下料猛了点儿，我不是怕来不及吗？爷爷，维安他离发病还远着呢。但是您要是再这样用力过度的话，就是您把他早早的送走了。我是说，怕我自己来不及。爷爷什么岁数了？能活多久，谁知道啊？啊我呀，不求四世同堂，最起码你们俩这个恋爱长跑，我得看到终点吧。还说您这说的是什么话呀？您这身子骨硬朗着呢，以后重孙还指着您去接送呢。哎，孩子一定要交给我啊！我保证将来医学博士大帝。对了，爷爷，您乡下那个房子，如果一下子搬过去，您能习惯吗？你放心，那地方空气好。有适合种花哎，你们上你们的班这事儿别操心，记住了，把这药尽快给我研制出来，别浪费我这个最大投资的棺材本啊。嗯。你确定你买的这是橙子吗？你不觉得它长得像柠檬吗？嗯，回来了。品种不一样，好着呢。喂。嗨。怎么了？我工作出事了。请开。喂。爷爷，我出去一趟。怎么样？刚送进手术室。喂，等我。患者情况怎么样？患者刚送上救护车就发生了脑震，幺二零送到医院就陷入了重度昏迷。头部 CT 的检查结果是蛛网膜下腔出血。快！患者心脏停搏，心氧饱和度六十二。一毫克肾上腺素进推。三姨，两百强，重点完成，三百强，重点完成，三百六十强，重点完成小老板，你歇一会儿，我来吧。小老板，宣布死亡时间吧。好了，小老板，好了，走开。他已经死了，好了，小老板。患者苏元。死亡时间二十三点四十八分，怎么样？喂啊，你
姑姑蛛网膜下腔出血，发生了严重的失察。小老板都没有来得及开颅，他，他就不行了。苏阿姨让我把这份文件交给你，苏小姐，请您节哀。苏阿姨说过，她很恨自己控制不了自己的身体，但如果这副身体能为医学做贡献。觉得心满意足你知道姑姑吃的这个药是什么吗？我不太清楚，这不是我们给他吃的药。那最近还有其他人来过吗？结婚的杜先生来过。你给我姑姑吃的什么药？我要你在说什么？难道不是你给我姑姑的吗？我姑姑受了那么多苦，你为什么要折磨她？薇安，这当中应该有什么误会？我虽然在为你研究亨廷顿舞蹈症的药，可是 H T Q 四零也一直没法突破血脑屏障，我也很焦虑，怎么可能？文章，真恐怖！吴总，怎么了？苏媛吃了一个多月新药，死了。新药还没有通过审批呀、啊。如果被媒体知道我们地下临床实验死了人，我们谁都脱不了干系的。听好了，封锁消息，这件事情除了你知我知，不许第三个人知道。
这人呐、啊，生前再喜欢的东西，走的时候都带不走啊。阿姨，啊，我先把这一箱搬出去。哦，好好。没事吧？啊啊！怎么了，伟安？没睡好，啊，没拿稳。哎呦，不会是低血糖了吧？先别收拾了，咱们吃东西啊！啊。不这样，咱们先把东西往车里先放。好。哎，师傅来了，师傅来了，师傅来了，师傅来了，师傅来了，师傅来了，师傅来了，师傅来了，师傅来了，师傅来了，师杜总，关于网络传言结婚医药公司研发的亨廷顿舞蹈症患者新药，引发患者意外死亡，请问情况是否属实？杜总，亨廷顿新药尚未通过审批，结婚是否在进行地下试验？都是子虚乌有的指控。好，不好意思，过一下，谢谢。杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，杜总，顾总，不是说了封锁消息吗？记者怎么知道的？杜总，肯定和苏小姐有关，我们要早做打算。万一苏小姐搜集到了证据，交给警方，我们会有大麻烦的。哎，你好。我想问问您考虑的怎么样了？你们那个 GHS 三八零的临床试验，我爱人还是不参加了。请问你有什么顾虑吗？这样，我们约个时间，我登门跟你面谈。据说是要是会吃死人的，你们怎么都没提前讲啊？华人是大医院，我们是正规的实验室。哎呀，你不用再说了，你们也不要再给我打电话了啊！喂。夏老板，我联系了一百多个亨廷顿舞蹈症的患者，他们都不愿意试药，我们连临床的八个被试都招不满。亨廷顿舞蹈症本来就是罕见病，我们能掌握的确诊患者全国都不超过三万，加上之前 HDQ 三九的失败，让很多人都失去了信心，愿意参加药物试验的人就更少了。本来招到几个，就是因为杰辉试药，导致被试死亡的负面传闻。他们又打电话过来说要放弃试药。其实换位思考，可以理解患者家属的心情。试药不一定有效，还有死亡的风险，换谁也不会愿意。我们和结婚又不一样，真是让人火大。这件事情先不要告诉苏维安。他最近受到太多打击，先让他静一静吧。哇，好烫！我看看，烫着没有？苏维安。你终于笑了，我算是知道了，你的幸福感啊，就得建立在我的痛苦之上。刚出锅就去端，外科医生的手不能受伤，你不知道。他家的馄饨啊，就得就着锅气吸溜着吃。不信你试试。嗯，快啊！
不然一会儿凉了，我这手不就白烫了吗？没骗你吧？这家店啊，可是我从小吃到大的。慢点喝，吃过热的食物，食道上皮的细胞会脱落。你就说，刚刚这一口下去，是不是立竿见影，消除了疲惫感，还有一种暖到心底的幸福感？伟安，我正在分析检测姑姑服用的那个药的成分，很快就会有结果的。如果那个药有问题的话，我不会让杜云城逍遥法外的。好了。你也是一个，好啊。我是华人医院的顾云征医生，这个是我们特效药邀请患者试药的一个宣传，您可以看一下。不要不要不要，快走快走快走！女士，您先了解一下行吗沙漠。